നമസ്കാരം ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി ഒൻപത് ചൊവ്വ ധനു ഇരുപത്തിനാല് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസിൽ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് എൽ ഡി എഫ് ഭൂപതിവ് നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഒപ്പിടാത്ത ഗവർണർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് ഗവർണർ ഇന്ന് ഇടുക്കിയിൽ ജില്ലയിൽ എൽ ഡി എഫ് ഹർത്താൽ കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കി പോലീസ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂരിനെ കലാകിരീടം ചൂടിച്ച പ്രതിഭകൾക്ക് ഇന്ന് നാടിന്റെ വരവേൽപ്പ് ന്യൂ മാഹിയിൽ കലോത്സവ ടീമിനെ സ്വീകരിക്കും സംഘത്തെ കണ്ണൂരിലെത്തിക്കുക തുറന്ന വാഹനത്തിൽ രാജ്യസഭയുടെ പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് എം പിമാർക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കും ലോക്സഭാ പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ പുതിയ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സിനഡ് വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അൻപത്തിയഞ്ച് ബിഷപ്പുമാർ മൂന്നിൽ രണ്ട് വോട്ട് നേടുന്നയാൾ സഭയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വത്തിക്കാൻ അംഗീകരിച്ച ശേഷം തെക്കൻ ലബനനിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമാക്രമണം ഹിസ്ബുല്ല കമാൻഡർ വിസാം അൽ താവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഖാൻ യൂനിസിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു ഇസ്രയേൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പലസ്തീനുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗസയിൽ മരണസഖ്യ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എൺപത്തിനാലായി യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ ഇസ്രയേലിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദേശീയ കായിക പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യും മലയാളി ലോങ് ജംപ് താരം എം ശ്രീശങ്കർ അർജുന അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങും ഖേൽരത്ന ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കും കൈക്കൂലി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ഹർജി പരിഗണിക്കുക ചെന്നൈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം നൽകുന്നത് തുടരന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇഡി ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടക തിരക്ക് തുടരുന്നു ഇന്നലെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തിലേറെ തീർത്ഥാടകർ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ മുതൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ മൂന്നാം വനിതാ ട്വന്റി ഇന്ന് മത്സരം രാത്രി ഏഴിന് മുംബൈയിൽ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും ജയം അനിവാര്യം കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് യു ഡി എഫ് നടത്തുന്ന കുറ്റവിചാരണ സദസ് ഇന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കെ ബാബു എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര കരകൌശല മേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള മാധ്യമ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മികച്ച ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് ട്വന്റി ഫോർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ദീപക് ധർമ്മടം ഏറ്റുവാങ്ങി ക്യാഷ് അവാർഡ് മൊമെന്റോയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികം ആചരിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം കോഴിക്കോട് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി സ്വാമി ഭദ്രാനന്ദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലാ ക്ഷീര സംഗമം ഇന്ന് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പി രാജീവ് ജില്ലയിലെ മികച്ച ക്ഷീര കർഷകരെ ആദരിക്കും കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേസരി എസ് എൽ സ്യാം ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന് ഇന്ന് തുടക്കം വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനെട്ട് പുരുഷ ടീമുകളും നാല് വനിതാ ടീമുകളും പങ്കെടുക്കും രാവിലെ പത്തിന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സി എച്ച് നാഗരാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പൊങ്കലിന് മുന്നോടിയായി ഈ മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തും തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോട്ടയം യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കും തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിലുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മാലിന്യ ശേഖരണം പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ഹോട്ട് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് അസോസിയേഷൻ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലെ തീപിടുത്തത്തിനു ശേഷം സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് ഹോട്ടൽ മാലിന്യം ശേഖരിച്ചിരുന്നത് ഇനിയും സ്മാർട്ട് ആകാതെ വർക്കലയിലെ ഇടവ വില്ലേജ് ഓഫീസ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് സ്റ്റാഫുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസിനകത്ത് കൊല്ലം പവിത്രേശ്വരം കളത്തട്ട് ജംഗ്ഷൻ മാമച്ചൻകാവ് റോഡ് നവീകരണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു റോഡ് നവീകരിക്കുന്നത് ബി എം യു സി നിലവാരത്തിൽ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ന
ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോയിക്കൽ കുളത്തിന് സംരക്ഷണ വേലി നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം പരിസരത്ത് വ്യാപക മദ്യവിൽപ്പന നടക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പും ആലപ്പുഴ കളക്ടറേറ്റിലെ ന്യൂനപക്ഷ സെല്ലും സംയുക്തമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കരിയർ ഗൈഡൻസ് പരിശീലന പരിപാടി പാസ്വേഡ് ഇന്ന് ചമ്പക്കുളം സെയിന്റ് മേരീസ് തിയോളജിക്കൽ സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആലപ്പുഴ കുട്ടമ്പേരൂർ ആറ്റിലെ തൂമ്പിനാൽ കടവ് പാലത്തിൽ കുഴി രൂപപ്പെട്ടു നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത എന്നാരോപണം അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ അഞ്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഗർഡറുകൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സ്ഥാപിക്കും കോട്ടയം പാതയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി റെയിൽവേ നാളുകളായി തകർന്നു കിടന്ന കോട്ടയം ഏഴാച്ചേരി പാലത്തിങ്കൽ പാലം റോഡിന് ശാപമോക്ഷം റോഡ് ടാറിംഗ് പൂർത്തിയായി റോഡ് നവീകരിച്ചത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോട്ടയം പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് തുറക്കുമെന്ന് ചീഫ് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെ സർവീസുകൾ പതിവായി മുടങ്ങുന്നതായി പരാതി പത്ത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കുന്നതാണ് സർവീസ് മുടങ്ങാൻ കാരണം ഇടുക്കി തൊമ്മൻകുത്ത് ചപ്പാത്ത് പൊളിച്ച് പാലം പണിയാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു പ്രാഥമിക നടപടി എന്ന നിലയിൽ അടിത്തറയുടെ ഉറപ്പ് പരിശോധിക്കാനുള്ള കൺഫർമേഷൻ ബോറിംഗിന് തുടക്കമായി നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സബ് ജൂനിയർ അണ്ടർ ട്വന്റി കെ ജി തൈക്കോണ്ടോ മത്സരത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ കച്ചേരിപ്പടി സെയിന്റ് ആന്റണീസ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ദേവിക എം എസിന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റും അധ്യാപകനും സ്വീകരണം നൽകി ടി ജെ വിനോദ് എം എൽ എ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെസ്റ്റ് ഫിസിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കി എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് മിസ്റ്റർ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നേട്ടം മഹാരാജാസിലെ കൃഷ്ണ സുനിലിന് സെയിന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും തേവര എസ് എച്ച് കോളേജ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി എം ജി സർവകലാശാല ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് സർവകലാശാല തൃശൂർ എസ് ആർ സി കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് നടത്തുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലൈഫ് സ്കിൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലെ സംഹിത സംസ്കൃത സിദ്ധാന്ത വകുപ്പിൽ ഒഴിവുള്ള അധ്യാപക തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനം നടത്തുന്നു അഭിമുഖം ഈ മാസം പതിനാറ് അഗ്നിവീർ വായു നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഈ മാസം പതിനേഴ് മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി ആറ് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് യൂണിറ്റിന് കീഴിൽ റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റിനെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്ന അഭിമുഖം ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് നടക്കും കൊല്ലം വലിയ കുളങ്ങര സർക്കാർ എൽ പി സ്കൂളിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപക നിയമനം നടത്തുന്നു അഭിമുഖം ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കണ്ണൂർ സർക്കാർ ആയുർവേദ കോളേജിലെ സ്വസ്ഥവൃത്ത വകുപ്പിൽ ഒഴിവുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു അഭിമുഖം ഈ മാസം പതിനേഴ് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം പതിനഞ്ച് വരെ നീട്ടി കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി സെക്ഷനിലെ പൂമുഖം വലകെട്ട് കോളോത്തുമുക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം കൊല്ലം ഇടവട്ടം സർക്കാർ വെൽഫെയർ എൽ പി എസിൽ എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപക തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക ഒഴിവ് അഭിമുഖം ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ അവഹേളന പരാമർശത്തിൽ മാലദ്വീപിന് ഇന്ത്യ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്ന മാലദ്വീപ് ക്ഷമിക്കണം ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാലദ്വീപ് മന്ത്രിമാരുടെ പരാമർശം ഇന്ത്യയുടെ അന്തസ്സിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രഫുൽ പട്ടേൽ വൈബ്രന്റ് ഗുജറാത്ത് ഗ്ലോബൽ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 
യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഖിയാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും അഹമ്മദാബാദിൽ എത്തുന്ന യു എ ഇ ഭരണാധികാരിയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിക്കും ഇരു നേതാക്കളും ഗുജറാത്തിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ആറ് ജില്ലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ ബസ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിൽ സമരം ശമ്പള വർധന ഉൾപ്പെടെ ആറ് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഐ എൻ ടി യു സി ബംഗാളിൽ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്ത് താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്ന് ഷാജഹാൻ ഷെയ്ഖ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പാർട്ടി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കർണാടക കോൺഗ്രസ് അയോധ്യയിൽ രാമനെ ആരാധിക്കാൻ ആദ്യമായി അവസരമൊരുക്കിയത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് രാമൻ രാജ്യം സ്വപ്നം കണ്ട മഹാത്മാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ നായകനായിരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ആം ആദ്മി നേതാവ് സത്യേന്ദർ ജയിന്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യം നീട്ടി സുപ്രീംകോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് ബേല എം ത്രിവേദി ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഓസ്ട്രിയയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അലക്സാണ്ടർ ഷാലൻബർഗുമായി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കർ യുക്രൈനിലെയും ഗസയിലെയും സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ചയായി ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് യു കെയിൽ പ്രതിരോധം സുരക്ഷ വ്യാവസായിക സഹകരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തും ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യു കെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാല് നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർപ്സ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കും നിർദ്ദേശത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഒഡീഷയിൽ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷം ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക മുന്നൂറിന് മുകളിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി തീരുമാനം മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ അസ്ട്രോബോട്ടിക്കിന്റെ ചാന്ദർ ദൌത്യം പ്രതിസന്ധിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിക്ഷേപിച്ച പെരിഗ്രീൻ പേടകം സാങ്കേതിക പ്രശ്നം നേരിടുന്നതായി കമ്പനി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഊർജിത ശ്രമവുമായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി എലിസബത്ത് ബോൺ രാജിവെച്ചു രാജീവ് മന്ത്രിസഭാ പരിസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഗബ്രിയേൽ അട്ടൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായേക്കും യു എസ് സെനറ്റ് പ്രതിനിധി മൈക്ക് പെൻസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യോവ് ഗാലന്റ് കൂടിക്കാഴ്ച ടെല്ലവീവിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ ആസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി പിന്തുണ നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൈക്ക് പെൻസ് ജർമ്മനിയിലും കർഷക സമരം കാർഷിക സബ്സിഡികൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം ട്രാക്ടറുകൾ റോഡിൽ നിരത്തി ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിച്ച് കർഷകർ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ നേപ്പാൾ രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോൺ വകഭേദം ജെ എൻ വൺ വ്യാപിക്കുന്നു ജാഗ്രത വേണമെന്ന് നേപ്പാൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് സൈഫർ കേസിൽ പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ആശ്വാസം ഇമ്രാനെ വിട്ടയക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട പാക് പ്രത്യേക കോടതി അബുദാബിയിൽ ഗതാഗത പിഴകൾ പലിശരഹിത തവണകളായി അടയ്ക്കാൻ സംവിധാനമൊരുക്കി സംയോജിത ഗതാഗത കേന്ദ്രം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക കുറഞ്ഞത് മൂവായിരം ദീർഘം പിഴയുള്ളവർക്ക് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഇ കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനമായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വീണ്ടും പിരിച്ചുവിടൽ നടപടി ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി അഞ്ചു ശതമാനം മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം വരെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും ഓഹരി വിപണിയിൽ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി സെബി പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കും വിപണിയിൽ ഷോർട്ട് സെല്ലിംഗ് ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യമാകും രാജ്യത്തെ ആഡംബര കാർ വിൽപ്പനയിൽ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളുടെ വിഹിതത്തിൽ വൻ ഇടിവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റെക്കോർഡ് താഴ്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡീസൽ കാർ വിൽപ്പന മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്യുവർ ഇ വി ആർക്കിടെക്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് ടാറ്റ പാസഞ്ചർ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ഒറ്റ ചാർജിൽ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ പോകാനാകും
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ബൈ വാട്സ്ആപ്പ് വോയിസ് നോട്ടുകൾക്കായി വ്യൂ വൺസ് ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കി വാട്സ്ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യം നേടാൻ ചൈന മോഡൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇതിനായി ഇ കൊമേഴ്സ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാക്കാൻ ജെ എസ് ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതായി ചെയർമാൻ സജ്ജൻ ജിണ്ടാൽ വാണിജ്യ ഖരികളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എം ടി കൽക്കരി ഉൽപാദനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര കൽക്കരി മന്ത്രാലയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വർഷത്തിൽ ഉൽപാദനം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ആറ് എൺപത് ദശലക്ഷം ടണ്ണായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ടി സി ഐ എൽ ഓഹരിയുടെ റെക്കോർഡ് തീയതി നിശ്ചയിച്ച് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് പൂർണ്ണമായും പണമടച്ചുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ പരിഗണിക്കും ഏഷ്യൻ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സിമെന്റ്സിനെ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്ത് അംബുജ സിമെന്റ് മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കൽ തുക എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ പുതുവർഷത്തിൽ വാഹന വിപണിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കാൻ ഹുണ്ടായ് ക്രെറ്റ മിഡ് സൈസ് എസ് യുവിയുടെ വിലവിവരങ്ങൾ ഉടൻ കമ്പനി പുറത്തുവിടും സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ന് വമ്പന്മാർ കളത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോരാട്ടം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് മോഹൻ ബഗാൻ ശ്രീനിധി ഡക്കാനെ നേരിടും സൂപ്പർ കപ്പ് പോരാട്ടത്തിനായി ടീം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഭുവനേശ്വറിൽ മഞ്ഞപ്പടയുടെ ആദ്യ മത്സരം നാളെ എതിരാളികൾ ഷില്ലോങ് ലജോങ് എഫ് സി ഐ പി എൽ പതിനേഴാം സീസൺ ഒരുങ്ങുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി പരുക്കേറ്റ സൂപ്പർ താരം സൂര്യകുമാർ യാദവിന് ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായേക്കും കണങ്കാലിന് പരുക്കേറ്റ താരം ഉടൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ നായകൻ സുനിൽ ഛേത്രിയെ പ്രശംസിച്ച് ഏഷ്യ കപ്പ് സിഇഒ എ എഫ് സി ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഛേത്രി താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം കാണാൻ ആരാധകരെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിക്കുമെന്നും ജാസിം അൽ ജാസിം രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിന് സമനിലയോടെ തുടക്കം യു പിക്കെതിരെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കേരളം രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് റൺസ് എന്ന നിലയിൽ മത്സരം സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ വേഗമാർന്ന രണ്ടാം സെഞ്ചുറി നേട്ടവുമായി റിയാൻ പരാഗ് ഛത്തീസ്ഗഡിനെതിരെ എൺപത്തിയേഴ് പന്തിൽ പരാഗ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത് നൂറ്റി റൺസ് രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി ഡൽഹി യുവതാരം യാഷ് ദുലിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി തീരുമാനം ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ചിത്രം വിവേകാനന്ദൻ വയറിലാണ് ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് കമലാണ് സംവിധാനം മുകേഷ് ഉർവശി ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ ഒരുങ്ങിക്കുന്ന ചിത്രം അയ്യർ ഇൻ അറേബ്യ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എം എ നിഷാദാണ് സംവിധാനം ദുർഗാകൃഷ്ണ ജാഫർ ഇടുക്കി മണിയൻപിള്ള രാജു തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കും നിയമം പുഷ്പരാജ് വീണ്ടും സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് യുവതാരം ധ്രുവൻ ഗൌതം കൃഷ്ണ സ്വാസിക എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും ശ്രീകാന്ത് മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വെബ് സീരീസ് ജയ് മഹേന്ദ്രന്റെ റിലീസിംഗ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടാണ് ഏറെ പ്രവർത്തകർ പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സീരീസ് ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് സ്ട്രീം ചെയ്യും സൈജു കുറുപ്പാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മുറ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് മാല പാർവതി കനീക്കു ശ്രുതി എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുവെന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രൊമോഷൻ പ്രോഗ്രാം നടന്നു ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ സ്നേഹം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സിൻഡോ ഡേവിഡ് ആണ് സംവിധാനം ഇനി വൈറൽ ട്രെൻഡ്സ് കണ്ണാടിയുടെ ആവശ്യമില്ല പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും മുഖം നോക്കാം വൈറലായി കൊച്ചുമിടുക്കേണ്ട വീഡിയോ വൈറലായി കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ നൃത്ത പരിശീലനം പാട്ടിനൊപ്പം ചുവടുവയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളെ വീഡിയോയിൽ കാണാം
ഒഴുകിയ താരങ്ങളെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നേരിൽ കാണാനും കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ കുറവായിരിക്കും മമ്മൂട്ടിയെ കാണാനെത്തിയ ആരാധികയുടെ സന്തോഷ പ്രകടനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകും കൊല്ലത്ത് നടന്ന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ സ്നേഹ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ മകളെ സ്നേഹത്തോടെ വാരിയെടുക്കുന്ന അച്ഛന്റെ കരുതലിന് കൈയടിച്ച് നെറ്റിസൺസ് ഇനി ഫാക്ട് ചെക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് സപ്പോർട്ട് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൗജന്യ ലാപ്ടോപ്പ് നേടാമെന്ന് വ്യാജ പ്രചാരണം വാട്സാപ്പിലാണ് സന്ദേശം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത് പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശം വ്യാജമെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ സ്ഥിരീകരിച്ചു നോക്കാം ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ തലൌഡ് ദ്വീപുകളിൽ ഭൂചലനം ആറ് ദശാംശം ഏഴ് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി പഞ്ചാബിലെ ആം ആദ്മി ക്ലിനിക്കുകളിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തരുൺ ചുക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആം ആദ്മി ക്ലിനിക്കുകൾ റാക്കറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തരുൺ ചുക്ക് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സമിതിക്ക് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് സമ്മേളനം ബംഗ്ലാദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യമല്ലെന്ന് അമേരിക്ക ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇറാഖിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് അമേരിക്ക ഇറാഖിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യു എസ് സൈനികർ പ്രഖ്യാപനം അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന ഇറാഖിന്റെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ ബ്രസീലിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മരണം അപകടം നോവ ഫാത്തിമ നഗരത്തിൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഗസയിൽ വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം സൌത്ത് കരോലിനയിലെ മദർ ഇമ്മാനുവൽ പള്ളിയിലാണ് സംഭവം